ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ പറ്റിയാണ് അന്നേരം എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കരിയർ വേവ് ഈസ് വേരിയഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും എന്തായിട്ടിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇത് ഡ്യൂറിംഗ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്നാണ് എ എം എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എം ഓഫ് ടി ആണ് എൻ്റെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കരിയർ സിഗ്നൽ എസ് ഓഫ് ടി എസ് ഓഫ് ടി എ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് വരെ എ എം ഓഫ് ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആണ് അന്നേരം ഞാൻ ഒരു എന്താണ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ എം ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിച്ചു കരിയർ സിഗ്നലിനെ സി ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിച്ചു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ ഞാൻ എ എം ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിച്ചു എ എം ഓഫ് ടി വിളിച്ചു ഓക്കെ അന്നേരം ഞാൻ ഈ കരിയർ സിഗ്നലിനെ ഞാൻ ആദ്യം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഈ എം ഓഫ് ടി എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ആ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഓഫ് എം ഓഫ് ടി അന്നേരം ഇ ഓഫ് എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇ എം സൈൻ ഒമേഗ എം ടി എന്ന് എടുത്തു സോ ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത ആ ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് മേഘ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ എഫ് എം ആണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കരിയർ സിഗ്നലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കരിയർ സിഗ്നലിനെ ഇ സി ഓഫ് ടി എന്ന് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്ര കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി എന്ന് എടുത്തു അത് ഈ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എന്താണ് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കരിയർ സിഗ്നൽ ഈ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒമേഗ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ വിധേയമാക്കുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ
EC plus EM sin omega MT in the IP. That is the amplitude modulated signal in the equation E real. In the next one, we will take a look at the modulation index. The modulation index is the modulation index. The modulation index is the amplitude modulated signal in the IP. And then maximum the ratio of maximum amplitude modulator signal to maximum amplitude of the carrier signal. That is maximum amplitude of the modulating signal to maximum amplitude of the carrier signal in a number of the modulation index. That is maximum amplitude of modulated signal in a EM on the maximum amplitude of modulated signal in a maximum amplitude of the EM. Maximum amplitude of the carrier signal and then ECR. Then a modulation index M which are denoted in the M is equal to EM divided by EC and then a modulation index in the equation. Here is the number of the angle EM is equal to M EC and then EM is equal to cross multiply that EM is equal to M EC and then M. That is what I have to do with EM is equal to sin omega c இது ஐருந்து நம்மடை எந்த amplitude modulated signal இந்த equation இதில் E EM இனை பகரம் E EM இனை பகரம் நான் எந்த substitute இயான M EC என்ன substitute இயான இந்த equation EC plus M EC sin omega MT into sin omega CT என்ன கிட்டு இனி sin omega CT வேச்சிட்டு நான் அகத்தோட்டு multiply இந்தோ அந்த equation E AM is equal to E C sin omega CT E C sin omega CT அதத்து ஒட்டு மல்டிப்பிலை ஏன்னும் அந்தர் EC sin omega CT M EC sin omega MT into sin omega CT என்ன okay இன்னை ஒரு காயிரிய தங்கள் மன்சிலாக கண்டது நீங்கள் trigonometryல் படிச்சிட்டுவில் result ஆனு sin A sin B என்ன வந்து என்னால் இந்த equation அண்டானு half of cos of A minus B minus half of cos of A plus B ஆனு sin A sin B இடை equation நீங்கள் வந்து என்ன கரியாவோ நமக்கு நம்மல் படிச்சிட்டுவில்லை யானு cos of a minus b என்ன வரையின்னது என்தானு cos a cos b cos b plus sin a sin b தே போல நமக்கு இதாம் cos of a plus b cos of a plus b என்ன வரையின்ன என்தா இருக்கியம் cos a cos b minus sin a sin b இதினை equation 1 அன்னு விழுக்கின்னும் இதினை equation 2 அன்னு விழுச்சிட்டு 1 minus 2 செய்து கையின்னால் 1 minus 2 செய்து கையின்னால் இ கோசையம் இ கோசையம் போய் இ ரண்டு கோசையம் போய் sin a sin b minus minus plus sin a sin b என்ன வேண்டும் நான் நமுக்கந்த cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a 2 sin a sin b என்ன தெல் நன்னம் நமுக்க வேணோங்கள் sin a sin b is equal to 1 by 2 cos of a minus b minus cos of a plus b தானு sin a sin b இட result இயுரி trigonometry result ஆனு நான் இவுடை எடுத்திரிக்கின்னது இயுரி trigonometry result ஆனு நான் இவுடை எதிரிக்கின்னது sin a sin b is equal to 1 by 2 cos of a minus b இ 1 by 2 வண்டு அத்தோட்டு multiply இதானு இதிரிக்கின்னது okay நர் நமக்கு இ equationில் இயுரி result எனக்கு apply நர் நான் EAM of t அந்த பரையின்னது omega ct இயுரி தேமினும் மாட்டையில்லை இதா தேயே போலை இதி plus m ec இன்னி sin a 
sin omega c t into sin omega m t ki pagaram enik endu endu edam 1 by 2 into cos cos omega c minus omega m into t minus cos omega c plus omega m into t ane edam so adana njan edan bodha into 1 by 2 into so baaki ivide eduvana cos omega adana omega c minus omega m into t plus cos plus ano minus minus cos omega c plus omega m into t e bracket e idu mec by 2 annalladu agathottu multiply edu kenjal namukku njana kittum ec sin omega ct plus mec by 2 cos omega c minus omega m into t minus 1 by uh, mec by 2 cos of omega c plus omega m into t and t then at the first day you can on the year first day on the way another easy sign omega ct in the way another number near the conda in the name on a money you can the number of carrier signal at the name that are you first day on the way another carrier signal on a second day on the way in the enemy in the pair on a lower side band lower side band it there the team in a week in the pair on upper side okay that is the other number day Amplitude modulation de mathematical expression. इन्हें नमक ये amplitude modulated wave इन्हें नमक को plot चाहिए ना वहीं के लिए नमक इंजन ने plot किया ये कारण ना आना आदि तय आदि मर्चरी की ने आना नम्बरे message signal ताना message signal अलग लेंगे modulating signal जिन्हें नमक अंदर ना represent किया E M वेचेट represent किया अलग लेंगे नम्बरे नए रहते बारे में बोले E M of T अदाना ये सब E M of T अरे ना एम्पलीट्यूड अंदर वाला ये ना तो त्रय आयरनो ईएमआई आयरनो इधर ना एम्पलीट्यूड है ओके इधर ना फ्रीक्वेंसी अंदर वाला ये ना तो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी इधर लगा वाली सिग्नल आने ये बोल ओके इन्हीं इधर आना ना हमारा कैरियर सिग्नल कैरियर सिग्नल है ना हमारा अंदर वैसे ड then a frequency in the way in the area and code a lady other one the e signal h3 and then a time period of good area with the time period of course frequency time period of korea natural frequency good area i'm going to lay the signal a carrier signal right over here you don't number the amplitude modulated way a m of t a lingual amplitude modulated signal you know very common angles are the young other नम्बर ये मैसेज सिग्नल इन्दे इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन्हें अनुसरित ये कैरियर सिग्नल इन्दे आम्बिट्यूड वेरी ये दाना वरिक है। तो ये नहीं ये ये दो नम्बर आम्बिट्यूड मॉडलेटेड सिग्नल लगने वरिक है नहीं नोचल। नम्बर ये इवर्डन ना ये सीरो पॉइंटल लंदना ये सी डिस्टेंस म ओके ये मैसेज सिग्नल है दे बोलेंगे दे बोले ताज़ा उत्तम इसी डिस्टेंस से डगा इधर ने नए रे ओपोसिट डायरेक्शन है लेना चाहिए इधर ने आउट ऑफ़ फेस साइड पे बोले ये मैसेज सिग्नल है दे बोले बोलेंगे ये ना टे नम्बर ये कैरियर सिग्नल है ना आम लिटुड़े ये मैसेज सिग्नल है तट्टन सिग्नल इट्टा इंगेने आना वेरी एम इन्द्र वेवफॉर्म नम्बरे बरेगे ओके इन्हें अर्थात अदर ये एम इन्हें इप्पन नम्बरे रिप्रेजेंट ये इधर टाइम डोमेन ही लाना ताकि ना विदर रिस्पेक्ट टू टाइम आना नम्बरे ये एम सिग्नल है ना रिप्रेजेंट इन्हें ये एम सिग्नल है ना नमक फ्रीक्वेंसी डोमेन तरह ना इवड़ा ये वाले इक्वेशन नो के गए ना इधर ना आता अंदर यंदर लाम उन्नदे वाले कैरियर सिग्नल उन्नदे लोअर साइड बैंड उन्नदे अपर साइड बैंड नरे कैरियर सिग्नल इन्दे फ्रीक्वेंसी इन्दो वाले इन्दो तो ओमेगा सी आता लोअर साइड बैंड इन्दे फ्रीक्वेंसी इन्दो वाले इन्दो ओमेगा सी इल नंदो इस ओरो सिग्नल इंडियम आम्बिट्यूड अंदर बराए इन्दर नोकियो चेगा कैरियर सिग्नल इंडे आम्बिट्यूड इसी आना 
ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം മൈനസ് എയ്ൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല എം ഇ സി ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം പിന്നെ കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ ഇപ്പൊ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒമേഗ സിക്ക് പകരം നമുക്ക് എഫ് സി എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എമ്മിന് പകരം എഫ് സി മൈനസ് എഫ് എം എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് എം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് സിയിൽ നിന്ന് എഫ് എം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ എഫ് സി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഓരോന്നിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഫ് സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ സി ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഈ സിഗ്നലിന്റെ കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇ സി ആണ് അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇ സി കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും എന്താണ് എം ഇ സി ബൈ ടു ആണ് ഈ മൈനസ് ഐൻ എടുക്കത്തില്ല കാരണം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മോഡുലസ് വാല്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐൻ എടുക്കത്തില്ല അന്നേരം ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും എന്താണ് എം ഇ സി ബൈ ടു അന്നേരം ഈ രണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാം എം ഇ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും കാരണം എം മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന്റെ കേസിൽ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനും ഇടയിലായിരിക്കും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ അന്നേരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ഈ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിലും അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിലും കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന്റെ സൈഡ് ബാൻഡിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതും എന്താണ് എം ഇ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലിന്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് മൈനസ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് എം ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി മൈനസ് എഫ് എം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എം എഫ് എം പോയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് സി എഫ് സിയും പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താന്ന് കിട്ടും ടു എഫ് എം എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം ഒരു എ എം സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫ് എം ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ എം വേവ് എ എം എ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പഠിച്ചു അതിനെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിലും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലെക്ചർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ എം റിസീവറിന്റെ സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം സി യ